नमस्कार हेलो व्यूअर्स वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कल्चरल जर्नी विथ मानुषी सांस्कृतिक सफर मानुषी के साथ टुडे वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव विद अस द रिनाउंड सतार प्लेयर रूपा पनेसर जी एंड हर गुरु उस्ताद धर्मवीर सिंह जी लेट अस चैट विद द गुरु शिष्य डुओ एंड गो ऑन देयर म्यूजिकल जर्नी विद देम Namaskar Rupa ji namaskar Dhanveer ji namaskar, welcome namaskar, to our ji. studio we are very fortunate to have you here thank you for coming thank you thank you very much Rupa ji my first question to you is how did this musical journey of yours begin how did you meet guru ji <laughs> it's a good question i uh, began learning at the age of 7 um from guru ji and um uh initially it was not really my passion it was my parents who wanted me to learn they were very very keen that i started learning an instrument so first they actually took me to piano lessons mm-hmm. and um i didn't take very well to the piano at that time mm-hmm. um uh i think because i couldn't connect to the teacher actually he was um quite senior and um somehow it didn't work out then afterwards my cousins used to play the sitar and they used to have a sitar uh, sitting there in their lounge and i used to always go and play with the strings and um so my uh my parents introduced me to guruji and i began to learn from him um it was actually at that time through a scheme where guruji was teaching in schools mm-hmm. and so you know there were very short lessons in the beginning and then eventually you know it started becoming quite um, a deep passion for me at a very young age and um i started listening to recordings of the masters you know especially mm-hmm. ustad balak khan sahab i was just obsessed mm-hmm. you know and um i listened so much to them and to other very great sitar players and before i knew it you know it was just becoming part of my life um it was becoming my life actually right and so you started your formal um training from guruji at the age of 7 yes okay that's a very young age Yes. Uh Ustad ji uh, aapka bahut bahut swagat. Okay. Aap to Ustad Bilayat Khan sahab ke shagird hain. You are a disciple of Ustad Bilayat Khan sahab. Mm. So uh, how did you tell me tell us about your journey? Tell us about how you got introduced to uh, Ustad ji and how did you start your journey? Main this family se belong karta hu. Hum log Sikh family wale log hain. Hamare gharon mein gurbani का कीर्तन करना एक नेचुरल बात है मेरे दादाजी करते थे और मेरे पिताजी और हमारे चाचा जी अवतार सिंह उनका नाम था बहुत अच्छे तबला प्लेयर थे वादक थे और उनको देखना वो जिनके साथ संगत करते थे उनके दोस्तों के साथ तो मैं देखता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था तो वहाँ से मुझे शौक़ हुआ तो उनसे मैंने कहा कि मुझे भी सीखना है जी जी। तो उनके दोस्त थे कोई अमृतसर में जहाँ मैं रहता था द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पो तो वहाँ पे मुझे वो लेके गए प्रोफेसर सीताराम जी थे अमृतसर में तो उनसे थोड़ा शुरुआत हुई फिर मैं नामधारी संप्रदाय से बिलोंग मेरे जो मेरे फैमिली रूट्स हैं वो नामधारी संप्रदाय से हैं तो उन सदगुरु जी तो उस कम्युनिटी के हेड हैं उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने कुछ पता नहीं क्या उनकी कुछ ऐसा उन्होंने नज़र दी और कहा कि तुम मेरे पे मेरे दाद ग्रैंड पेरेंट्स को इंडिया में मैं उनके पास रहता था उनको कहा कि इसको पटियाला जाना है और आई वाज ओनली फिफ्टीन देन और बोले कि वहाँ पे उस्ताद विलायत खान साहब के 
शागिरद हैं प्रोफेसर नरेंद्र नरूला जी उनके पास सीन है तो मुझे पंद्रह साल की एज में और उनका कहा मतलब कोई टाल नहीं सकता था तो आई वॉज मैं और सिखों में बाल वाल होते तो मैं बाल भी बनाने नहीं आते थे मुझे यू नो तो एनी वे आई वेंट देर एंड उनके पास एक साल मैं पटियाले में रहा और सीखा और और सतगुरु जी ने वो वो बड़ा देखते रहते थे कि बच्चे कैसे हैं तो वो उस्ताद जी से मिले और उनसे उन्होंने कहा कि आप अगर हम आपके पास हम भेजें बच्चों को आप सिखाएंगे तो खास साहब ने कहा मेरा नसीब अगर आप आप, आप भेजें ज़रूर तो ऐसे करके जो था वो मेरे उस्ताद जी के साथ मेरा वो शुरुआत हुई देहरादून में मेरे उस्ताद रहते थे और वहाँ पे मेरा मैं जाना हुआ और मुझे लोकल स्कूलिंग बोर्डिंग में जगह लेनी पड़ी तो मैं वहाँ स्कूल से जाता था मेरे प्रिंसिपल ने अलाउ किया तो जाता था तो जाते हुए ही मैं वहाँ पहुँचा आधा घंटा बैठा और टाइम हो गया वापस आने का <laughs> और उस्ताद जी और वो वो लोग का उनका कोई ये थोड़ा था कि भाई आया है लेसन टाइम है तो इसको लेसन देना वाला तो था ही नहीं ना तो उनका मिजाज था उनका मूड था वो ये था तो फिर मुझ मैंने देखा कि नहीं स्कूल में रह के बोर्डिंग करके और ये मैं नहीं कर सकता हूँ तो फिर मैंने वो छोड़ा सो आई स्टार्टेड क्या उसको बोलते हैं ये जो डिस्टेंस लर्निंग टाइप का शुरू करके मैं था कि उनके पास जा सकूँ उनके पास रुक जाता था कभी कभी और उनका तो मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं बाहर से लड़का आया हुआ मेरा कोई ख़ानदानी ये ऐसा कुछ कुछ वो नहीं है लेकिन उस घर में मेरे उस्ताद जी मतलब यही मैं अभी कह सकता हूँ लुकिंग बैक इन हाइन साइड कि ये लोग जो हैं ये अगर मैं यू नो कंटेजियस वर्ड यूज़ करूँ इन अ गुड वे कि ये लोग जैसे छूत का वो चक्कर होता है ना कि इनकी सोबत में आना तो मतलब कि कि वाइब्रेशन आपको लगी तो मैं कई बार बोलता हूँ कि वो इंजेक्शन ऐसा ज़बरदस्त उन्होंने दिया और ये नहीं था कि वो बैठ के कोई ऐसा होता था कि ये टाइम पे तुम्हारी तालीम होगी नहीं बस उस घर में आने की उन्होंने इजाज़त दी और फिर करते करते जो गानों में पढ़ा जो उनकी बातें बातें उस्ताद जी बहुत करते थे सुनाते थे बहुत किस्से उनका तो छः जनरेशन के वो हैं और उनकी तो क्या बात है कहानी है और हम बहुत डरते थे अरे बाप रे बाप उनकी पर्सनालिटी उनका बात करना एवरीथिंग <laughs> लेकिन उनका दूसरा साइड भी देखा कि कितने वो कंपैशनेट भी थे कि जान दे दे वो और अगर बात आ गई लड़ाकूपन पे तो बोलते थे कि सितार जब मैं बगल में लेता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं बंदूक पकड़े हूँ <laughs> मतलब इतना रियाज था उस वक्त में उनका कि उनको ऐसा जज्बा भी था लेकिन मतलब दूसरा उनका पक्ष जब देखते थे तो यू नो तो ये लोग मुझे तो ज़्यादा मालूम नहीं था लेकिन बातें बात पता लगा फिर बातें मुझे मुझे पता नहीं स्पिरिचुअलिटी का बहुत शौक था तो उन्होंने जैसे देख लिया कि यार ये लड़का जब भी होता तो वो उस एंगल से मेरे साथ ज़्यादा बात करने लगे तो तो मैंने देखा कि अब्बा अब्बा हम बोलते थे उनको तो वो बहुत सूफियाना लोग थे ये लोग क्योंकि आपको मालूम सूफी दुनिया जो है वो पीरी मुरीदी और जो उस्ताद शागिरद और वो जो एक जो जो एक इथॉज है इस रिश्ते में वो बहुत जुड़ी हुई है उस काम के लिए जो हमारा नेचर है कि हम जहाँ से आए हैं उसमें हमको मिल जाना है वो सुर में सुर मिलनी जो है वो एक्चुअली हमारा मकसद तो ये है आप रूपा जी से तो मिले सात साल की उम्र में जब वो बहुत छोटी थी और एक जैसे कि रूपा जी जस्ट टोल दैट इट वाज लाइक अ स्कूल स्कीम वेयर शी स्टार्टेड कमिंग एंड स्टार्टेड लर्निंग सो लेटर दिस रिलेशनशिप ऑफ कोर्स डेवलप्ड एंड नाउ इट इज वी ऑल नो एज द गुरु शिष्य डुओ आप लोग आप अपना जो परस्पेक्टिव है रूपा जी के साथ जो आपका रिश्ता है गुरु शिष्य का उसको आप किस तरह से देखते हैं आपने अपने गुरु के साथ अपना जो बताया पता क्या मैं यही कहूँगा कि अब्बा का 
जो उन उन्होंने जो जो दिया वो जो म्यूज़िक के प्रति अंदर दिल में एक एक भर दिया वो लेके मैं इंग्लैंड 1979 में आया वॉज ओनली 21 है ना 21 साल की उम्र आया मुझे कुछ नहीं मालूम था कि मैं करूँगा क्या मुझे ये भी नहीं मालूम था यार मेरी रोज़ी रोटी कहाँ से चलेगी लेकिन सम मैंने देखा कि मैं जब कभी कोई कुछ कॉन्सर्ट छोटा मोटा करता था तो लोग प्यार बहुत देते थे तो उनको ऐसा लगा कि यार ये बंदा काम का है ये ऐसे अलग सा है डिफरेंट सा है तो वो कॉन्टेक्स में रह के मुझे जॉब वगैरह वहाँ मिला और मुझे वहाँ एक यूनिक स्कीम शुरू हुई जिसको हम पेरिप्टेटिक म्यूज़िक टीचिंग बोलते हैं जो वेस्टर्न सिस्टम में जो इनके ऑर्केस्ट्रल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वायलेंस वेलाज ऐसे वो सिखाए जाते हैं और होता क्या है कि जिस जिसको हम लूजली बोल सकते हैं टीचर ऑन व्हील्स तो वो टीचर को एक गाड़ी का सिलसिला देते हैं असेंशल यूज़र और उसका काम यह होता है कि वो स्कूल में जा कुछ बच्चों को चुन के उनको सिखाता है रेगुलर बेसिस पे और जैसे मेरा होता था कि भाई हफ्ते में इतने स्कूल मुझे जाना है तो मेरे लिए ये सब तो यू नो वॉज डिस्टेंस फ्रॉम दो उस्तादी शागिर्दी वाला कि अभी ये सिलसिले में यू नो तो मेरी स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग है कि कैसे मैंने वो वहाँ से निकल के आके तो इस नए प्लेटफॉर्म में मैं क्यों वहाँ ही मुझे रूपा जो थी ये एक सात साल की उम्र में वो देखा मैंने तो मिली तो वहाँ पे तो मेरा रिश्ता इनके साथ तो कोई कोई गुरु या उस्ताद वर्ड तक भी इन्होंने कभी यूज़ नहीं किया था नहीं। उस दौर में एट उस पीरियड में ना तो तो इन इसको मैंने जब पहली बार देखा तो मेरी ऐसे आंख साइड से गई तो हम लोग के सितार में खींचते हैं जब मींड तो दुख काफ़ी होता है उंगली पर वो तार एकदम कटता है तो मैंने देखा कि ये सात साल की उम्र पतली सी उंगली इसकी और ये हमारे मध्यम का पर्दा जो है वहाँ से इसने सा का मीट खींचा हुआ अरे मैंने कहा यार ये ये लड़की इतनी मतलब बोल्ड पतली सी देखने में तो वह उस दिन से मुझे हुआ कि अगर मैं इसको पुश करूँ शुरू से ही थोड़ा मीट का काम वाम थे ये लड़की जो और इसने रिस्पोंड बाकायदा रिस्पोंड किया और ये था कि मतलब छोटा मोटा हमारे स्कूलों में क्या होता था कि हमको दिखाना होता था कि क्या सिखाया हाँ, हाँ, हाँ. तो ये बजाती थी शुरू से जब बजाती थी तो मतलब क्या था कि सुर में क्लैरिटी uh, थी हाँ, हाँ. और और इमोशनली कुछ इसमें था तो हमारे उस्ताद जी जब हम वहाँ आए लेस्टर में आए तो मैंने इसको और मेरे एक और शागिरद स्टूडेंट हैं उनको उसको अब्बा के पास मैंने कहा अब्बा आप इनको सुनिए तो उन्होंने सुना और इसको सुन के बड़े खुश हुए और कहने लगे कि ये लड़की में बात है कुछ ऐसे तो लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं वो टाइप का टीचर बन के आया मैंने बहुत लोगों को जो भी था मेरी मेरे से बना मैंने सिखाया लेकिन ये था कि वो जो उस्ताद जी का और वो जो गुरु शिष्य परम्परा की जो भावना है वो जो डिवोशन का वो जो निचोड़ था वो मेरे अंदर था अगर मैं पेरिप्टेटिक स्कीम से भी सिखा रहा था तो अंदर से मेरे कोशिश यही हो रही थी कि यू नो कि वो किया जाए तो जब रूपा मेच्योर हो के जब यूनिवर्सिटी जा के और ये ऐसे करके वो आई तो इसका भी अपना आई थिंक रूपा यू शुड टॉक अबाउट योर टर्निंग पॉइंट इन इन दिस बिकॉज यू नो इसल आस्पेक्ट इज एट Yes, I mean, I was very, very lucky that Guruji was extremely open in teaching me, and you know, very, very kind. Mm-hmm. Um, you know, with all of his students, you know, he's worked very, very hard. And also, I think one very big aspect is is that he introduced us to ustads, you know, from India as well. You know, he used to call them, mm-hmm. um, and we had summer schools and all these mm-hmm. schemes, you know, where I was introduced uh, to. uh these ustads like pandit arvind parik ji mm-hmm. ustad shahid pervez ji you know pandit buddha ditya mukherji you know so i was able to also sit with them and i think um guru ji's open heartedness you know that that's a very big aspect to allow us to you know to learn from other um ustads so that was one very uh, great big thing for us but in my personal journey 
because I studied um, at university, I had a different career path and everything. Mm -hmm. Although sitar was very, very much a big thing for me. Um, but actually, when I um, became a mother, mm -hmm. um, this was a turning point in my life because at that point, um, my other work, I, I was working as an engineer, that actually stopped for me. Mm -hmm. And suddenly music became um, very prevalent mm -hmm. for me. Actually, I, there was a lot of opportunities and um, I was very, very lucky to have an opportunity to uh, visit um, Satya Sai Babaji's mm -hmm. ashram in India and we had uh, darshan with them. And um, I think I felt that this was a great turning point for me, wow. you know, in my life. Yeah, wow, that's and amazing. So, um, yeah, everything just pointed towards music for me. Right. Yes. Because yeah, go ahead. No, I was going to say that because yeah. that is very interesting because mm -hmm. then she walks into my house, into mm -hmm. the room I'm, I'm sitting there. And you know what? I knew in my heart that something is changed. Mm -hmm. You know, as if there was a whiff of air, whiff of this love which was entering. And the fact that a saint of that that caliber, that magnitude had had seen this girl and done this, you know, something, you know, like things which we can't see, these are subtle, mm -hmm. you know, and she walks into the room and I, I'm a little bit, key, what's happened? Mm -hmm. And from that day onwards, the true respect and love and devotion for what we, we in Guru Shisha Parampara sort of yes. uh, talk about began. Wow. That was after so many years, you know, mm -hmm. that she through that sort of a, you know grace and through that unka karam jo hum bolte hain and she started and she she was the first one who started calling me guruji ye to kabhi bhi maine to wahan pe main to matlab bhaga phirta tha schoolon mein ab guruji thoda unko bulwayenge ab koi parent jo hai wo bole ki ye guru kahan se aa gaya you know like there were different mm -hmm. issues to yeah. isne wo shuru kiya lekin one thing i would like to say mm -hmm. ki उस दिन से मैंने देखा कि मैं अगर रात को मैं सोने के पहले पता नहीं क्या कुछ ऐसा हुआ तो मैं कुछ गिनती कर रहा हूँ मुझे कुछ आइडिया सा दिमाग में आया तो पता नहीं लगता था कि यार ये 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 बड़ा अच्छा कुछ ऐसा सोच में आया तो अगले दिन रूपा आती थी तो मैं देखता था कि अरे ये आइडिया ये ले आई है यू नो सो मैं आई वॉज अ वेहीकल यू नो मैं एक जरिया था कि इसको देने के लिए तो ये अपना जो 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 भी इसको मेरे से था लेना वो ये खुद क्रिएट करती थी आप ये सारी जो बातें कह रहे हैं ना इट्स लाइक सो स्पिरिचुअल वो जो कनेक्शन है हम जब पुराने ज़माने की बात करते हैं वो जो गुरु और शिष्य का जो वो रिश्ता होता था एक वो एक अलग ही लेवल पे होता है उस लेवल की बात कर रहे हैं आप लोग मेरा तो कि, कहने का था कि हमारे इस जो कन्वर्सेशन में इंटरेस्टिंग हाँ। बात ये कि हम शुरुआत एक एक टीचर टाइप का उससे हुए हैं लेकिन जब तक वो उसमें नहीं ट्रांसफॉर्म हुआ वो वो कलाकार नहीं बन, बन बना बनता जब तक वो फीलिंग और वो वो जो नहीं आते गुरु तो सभी गुरु आर वंडरफुल ये ना लेकिन वो जो शागिर के अंदर खींचने की ताकत होती है ना वो खींचता है और गुरु जो है वो वो भी मैंने उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब से भी ये सुना एक बार किसी की शागिर्दी कर रहे थे लंदन में और बातों बातों में उन्होंने यही बात की बोलते कि देखो एक बार एक पता नहीं क्या उनसे किसी शागिर्द ने कुछ वो कर दिया तो उनको नहीं वो कोई बात मालूम थी कोई ऐसे वो किया तो मतलब क्या था कि उन्होंने उस चीज़ को मेक श्योर sure किया कि वो जान के उसको बताएं क्योंकि वो शागिर्द उनको मानता है फुली कि इसको तो सब कुछ आता है <laughs> है ना तो <laughs> ऐसे करके इट्स अ मिस्टीरियस सॉर्ट ऑफ रूपा जी यू ग्रो अप इन आ वेस्टर्न कल्चर सराउंडेड बाय वेस्टर्न कल्चर हाउ एवर यू चोज सतार एंड यू मेट योर गुरु जी एज यू सेट यू आर वेरी लकी टू मीट गुरु जी यू माइट बी ऑल्सो डूइंग सम फ्यूजन म्यूजिक फुट यू थ्रो लिटल बिट ऑफ लाइट ऑन दैट श्योर आई मीन I mean, my question is also: yes. Did that help you in this journey of yours, the Indian classical music? I think um, 
what I will clarify is that um, the work that I've done with jazz musicians in England, um, I probably wouldn't call it fusion because fusion to me means something that's been put together quite crudely. Okay. Um, so I think this is uh, this has been more of a connection between uh, cultures and the the important thing was that the jazz musicians that I've worked with were trained in Indian classical music so there was nothing uh, strange about it when we came together you know um, it was just about finding sounds that work together and if they don't work together then I don't I like to play that <laughs> so um, so that's the that's the extent that I've done um, I, I enjoy working with those musicians, um, but I still think my main passion is in the pure Indian classical Indian music. Indian. Yeah, yes. that's probably my... I think she, yeah. it's important to <laughs> maybe put a context to that, that some of the musicians she's talking about was an outcome of, uh, for example, again, comes down to my another challenge. And when I became a lecturer at Leeds College of Music, Leeds College of Music was uh, predominantly known for jazz music. Mm -hmm. And they thought that uh, jazz students must know a little bit about Indian uh, approach to improvisation. Because mm -hmm. improvisation was a common thread. So, mm -hmm. mm -hmm. yeah, exactly. Mm -hmm. uh, to, to, उस वक्त मुझे मेरे ऊपर सर पे ये पड़ी कि मुझे बोला कि आप ये ये आ गए स्टूडेंट्स आए कोई क्लैरिनेट ले आया कोई सैक्सोफोन ले आया कोई गिटार ले आया अब इनको वो करो तो वो मेरे मुझे ये हुआ कि अरे अब मुझे मॉड्यूल क्रिएट करो कि किस दर्जा पर दर्जा मैं इनको क्या पहले बताऊंगा क्या करूंगा और जिसमें थोड़ा सा मैं इनको बता सकूं कि हमारा कैसे हम कैसे सोचते हैं यू नो तो उसमें करते करते मतलब मैंने बहुत सीखा मैंने ये सीखा कि अगर मैंने सात का हिसाब शुरू किया तो वो एक उसमें ऐड कर दे देते और आठ हो जाता तो मैं बोलता था कि यार तुमने ये वो कर तो उनकी वो इंटूटिवली उनको सात का उनके अंदर था ही नहीं जो जो ब्रिटिश लोग थे और कभी कभी कुछ हमारे पास यूरोपियन स्टूडेंट्स जो आते थे कॉलेज में वो कर लेते थे यू डिड फॉलो इन दैट खानी खराना बट यू वर एज आई सेड यू वर इन द वेस्टर्न कल्चर एंड ऑल्सो इट वॉज अवे फ्रॉम इंडिया सो यू डिड नॉट लर्न इन इंडिया हो एवर यू गॉट योर ट्रेनिंग फ्राम गुरु जी सो डू यू स्टिल फॉलो स्ट्रिक्टली इन दैट खानी खराना और डू यू प्ले अदर घराना एज वेल टूगेदर I think as far as possible that's you know the main um, basis of everything that we play and then uh, beyond that obviously you know our listening is very wide these days you know there's so much information available to us okay. and you know there's so many concerts to attend so you know I listen to all the artists that play and I admire them you know from all of the karanas so maybe I cannot pinpoint that there is some influence you know so at some points you know i you know i i really worshiped bandit nikhil banerjee's playing mm -hmm. as well you know obviously uh, for us ustad vlad khansab is a god but you know at the same time mm -hmm. all of the masters you know um i have great respect for them so um sometimes their sound you you know you just uh, are mesmerized by that I think ये जो the question ही बात कि इमदाद खानी घराना I think इसका भी थोड़ी सी अगर कर, बात करें कि कोई भी घराना घराना वर्ड घर से बना है है ना so पुराने ऐसे मानते थे कि अगर तीन generation कुछ ऐसा कर देते तो वो एक घर घराने का उनका certificate बन जाता है कि दे आर घराना और फिर कुछ लोगों का argument था नहीं कि एक style था जो वो लोग maintain करते थे वो घराना बनाता है है ना ऐसे करके तो जब हम इमदाद खानी घरान घराने की बात करते कुछ इटावा घराना भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसके ओरिजन से इटावा जगह से हैं और इमदाद खान साहब जो थे उनसे भी वास्ता है लेकिन आप देखते हैं कि जब आप एनालाइज करते हैं उन सब का म्यूज़िक तो ये इट्स नॉट अ स्टैटिक वो वो नहीं है ये ग्रोथ वाला होता है और इसके जो मेम्बर्स हैं सारे वो अपना अपना एक रंग इसमें ले आते हैं अब उसमें जो जो उस्ताद विलायत खान साहब ने जो जो सितार को कहाँ से उन्हीं उन्हीं के घराने से लेके उसको क्या ट्विस्ट दिया वो आगे 
وہ ایک اینگل تیار اس کو بھی ہم جنرلی امداد خانی بناتے لیکن میرے گرو بھائی ہے تو وہ میرے سے بولتے کہ نہیں بھیا میں تو ولایت خانی گھرانا بولتا ہوں اتنا پرومیننٹ انہوں نے اس میں وہ کچھ لے کے آئے کہ ایکچولی ہم ہم اس وہ بیسس کو لے کے آج زیادہ کر رہے ہیں اس میں آج آگے دیکھیے تو استاد ان کے بیٹے ہیں شجاعت خان صاحب ان کا رنگ الگ ہے وہ کچھ الگ اینگل لیتے ہیں ان کو گانے کا بھی شوق ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے انگ جیسے لیتے ہیں اور اس طرف شاہد پرویز جی ہیں وہ بھی تو اسی لینیج کے لیکن ان کا دیکھیے انگ لینا تو یہ یو نو آئی تھنک دس از مور جنیرک جنرلائز کائنڈ آف اے تھنگ لیکن اتنا ضرور ہے کہ دیر از سم تھنگ کہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یار یہ یہ اسٹائل لیکن گائیکی پرابلی سیمس ٹو بی دیپ ڈومیننٹ انگ دے ٹرائی اینڈ ایمولیٹ دا ووکل اسٹائل روپا جی آپ نے ان سے سیکھا اور اتنی چھوٹی عمر میں سیکھا اور جس لیول پر آپ پہنچی ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ایک بچہ جو اپنے گھر میں اپنے بھارت میں نہ ہوتے ہوئے بھی باہر رہتے ہوئے بھی اگر لگن ہو تو سیکھ سکتا ہے آپ سے اچھا کوئی میسج دے نہیں سکتا ہمارے یووا جنریشن کو واٹ ول بی یور میسج روپا جی واٹ ول بی یور میسج دھرمویر جی ٹو دی یونگر جنریشن ہو وانٹ ٹو پرسیو دس میوزک ایز مے بی دیئر کریئر مے بی ناٹ بٹ میوزک آئی تھنک دا میسج از از دیٹ اف یو وانٹ ٹو لرن دس میوزک از ٹو فائنڈ یو نو یور گرو دا پرسن دیٹ یو ایڈمائر دا موسٹ وانٹ ٹو لرن فرام You have to train very hard from them and, um, you know, completely surrender to that teaching, actually. Mm-hmm. And um, ha- be very passionate and work very, very hard, I mm-hmm. think, and be open to the process of the whole journey and um, not expect too much, you know, in terms of, you know, gains. I think that's not what it's about. It's about, um, it's a very devotional kind of work. And I think if you start thinking about it as a career path, especially Indian classical music, um, I don't think that's possibly the way to go forward. I think if you think about the, the gain, you know, spiritually, emotionally, what it's doing for you, um, I, for me, I think that's the biggest thing. That's beautiful, beautiful <laughs> words. You are so right that it is not about the gains that you are yeah. thinking of ahead of time. Rather, you just... follow the path exactly mm-hmm. thank you so much for coming rupa ji yeah. thank, thank you so you much. very much dhanveer ji thank you thank you yahan ke liye and itni sundar baatein kahi aap logo ne bahut bahut dhanyawad thank you very much <laughs> and with that we come to the end of this episode we will meet again in another episode of cultural journey with manishi very soon namaskar <laughs>